ഹലോ നമസ്കാരം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം നമുക്കൊരു പുസ്തകത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ആലോചിക്കുക ടോക്കിംഗ് ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാൽക്കം ഗാഡ്വലിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പുസ്തകം സെപ്റ്റംബർ റിലീസായി പ്രീ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില എഴുത്തുകാരുടെയാണ് നമ്മളെല്ലാ പുസ്തകവും വായിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ പോയി പഠിക്കുക യുവാൽ ഹരാരി മാൽക്കം ഗാഡ്വൽ ആഡം ഗ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ മാൽക്കം ഗാഡ്വൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് ലയർ ബ്ലിങ്ക് ടിപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡേവിഡ് ആൻഡ് ഗോളിയർ പിന്നെ വാട്ട് ഡോഗ്സോ ഇതൊക്കെയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ മുപ്പര് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ മുപ്പര് അമേരിക്കൻ നേരിടുന്നതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിൻ്റെയും പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാ സമൂഹങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ ചില ബന്ധങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളിലും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് സമൂഹങ്ങളായിട്ട് മറ്റ് സൊസൈറ്റീസായിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ടോക്കിംഗ് ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അപരിചിതരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സംവദിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ മുൻധാരണകളും കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറേ കഴിഞ്ഞ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ നടന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങളെയൊക്കെ മൂപ്പർ റിസേർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് മൂപ്പർ ഈ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നത്തിനെ പറ്റിയാണ് മൂപ്പർ പറയുന്നത് വാട്ട് വി ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദ പീപ്പിൾ വി ഡോണ്ട് നോ അതായത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്ന സാൻഡ്ര ബ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ പെൺകുട്ടിയുടെ കഥയും വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഷിക്കാഗോയിൽ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ട് ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വളരെ പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു സുച്ചയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് പിടിക്കുന്നു പോലീസ് പിടിച്ചിട്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു തർക്കം അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഇരിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെ അവിടുന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അവരുടെ സെല്ലിൽ ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവം അറസ്റ്റിലേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലേക്കും പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ചർച്ചയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് വീണ്ടും സാൻഡ്ര ബ്ലാൻഡിൻ്റെ ആ കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രോസസ്സിൽ ആ സാൻഡ്ര ബ്ലാൻഡിൻ്റെ കഥയിൽ നിന്നും പിന്നെ പല ഇൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രത്യേക കേസിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് അതിൽ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോൻ്റെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ ഉണ്ട് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോൻ്റെ അല്ല ഫിഡൽ കാസ്ട്രോൻ്റെ ഭരണത്തിൽ വളരെ പേര് കേട്ട വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്ന ഒരു ചാരൻ ഉണ്ട് മൂപ്പര് ആസ്പിലാഗോ ആസ്പിലാഗോ എന്നാണ് പേര് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് കുറേ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷേ ഇയാൾ തീരുമാനിക്കും ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഫിഡൽ കാസ്ട്രോനിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് അമേരിക്കക്കാരുടെ കൂടെ കൂടാന്ന് മൂപ്പരായിട്ട് തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ മൂപ്പർ വി എൻ എയിൽ വന്നിട്ട് അമേരിക്കൻ എംബസിയിലേക്ക് മൂപ്പർ നടന്ന് കയറുകയാണ് വാക്കിൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക അതായത് വേറൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ചാരൻ എതിർ രാജ്യത്തിലേക്ക് അവരുടെ എംബസിയിലേക്ക് നടന്ന് കയറിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള തെളിവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് വാക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂപ്പർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് മൂപ്പർ ഇറങ്ങി ഒരു നിബന്ധന ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും പറയും എനിക്ക് മൗണ്ടൻ ക്ലൈമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ക്യൂബൻ ക്യൂബൻ എന്നല്ല ചാര സംഘടനക്കിടയിൽ ലോകത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ പേര് കേട്ട ഒരു ചാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാര പ്രവൃത്തി
അമേരിക്കയുടെ ചാരന്മാരായിട്ട് ക്യൂബയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ അപ്പം നമ്മളെ ക്യൂബേനെ ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്ത ചാരൻ ആസ്പിലാഗു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്യൂബയിൽ വെച്ച എല്ലാ ചാരന്മാരും സത്യത്തിൽ നിങ്ങളെ ചാരന്മാരല്ല അത് ക്യൂബയ്ക്ക് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ അതായത് അമേരിക്കൻ ചാരന്മാർ അവരുടെ ചാരന്മാരാന്ന് വിചാരിച്ച് അമേരിക്കക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂബയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർ കൊടുക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷമായിട്ട് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ആകെപ്പാട് ഇയാൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ വർക്കാണ് പൊളിഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ ഇയാൾ അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും സി ഐ എ പോലെ ഇത്രയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്ന നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പോലും ചില ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇൻഹറൻ്റ്ലി ഒരാൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു വിശ്വാസ്യതയുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിണമിച്ച് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സ്പീഷീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് സംശയിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാ പല കാര്യങ്ങളും വിശ്വസിച്ച് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറ്റിക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷേ ആ ട്രസ്റ്റാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സമൂഹമായിട്ട് നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ട്രസ്റ്റ് ആ ട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിനെയും അപരിചിതരെയും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്ത അതിന് കൂടെ നമ്മളെ മുൻധാരണകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നാവും നന്നാവില്ല എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വീണ്ടും സി ഐ എൻ്റെ കഥകളിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ വേൾഡ് വാർ ടുവില് ചാമ്പർലൈൻ ഹിറ്റ്ലറെ കാണുന്നതും അതായത് ലോക നേതാക്കളിൽ ഹിറ്റ്ലറെ കണ്ട അപൂർവം ചില നേതാക്കൾ പെട്ടാണ് ബ്രിട്ടനിലെ ചാമ്പർലൈൻ എന്നിട്ട് പോലും മൂപ്പർക്ക് ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ കൂടെ കയ്യൊക്കെ കൊടുത്ത് ഹിറ്റ്ലർ ഉഷാറെ തിരിച്ചതിന് മൂപ്പരാണ് ഹിറ്റ്ലർ എന്നാണ് ഞാൻ പറ ഞങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചതാണ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർ തിരിച്ചെന്നിട്ട് ഹിറ്റ്ലർ നേരെ ഹിറ്റ്ലർ ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ വഴി പോയിട്ട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് ഞാൻ തുടങ്ങി അതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല കണ്ട ആൾക്ക് കാണാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കാട്ടും പോകുന്നുണ്ട് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഉള്ള സംഭവം കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പല ആൾക്കാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഒരു ക്യൂ ക്യൂൻ ഓഫ് ക്യൂബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ആനലിസ്റ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് ആന ആന മോണ്ടേസ് ആന മോണ്ടേസ് അപ്പോൾ ഇവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ളവർ ഇവരെ പിടിക്കുന്നതൊക്കെ കഥ ഉണ്ട് കാരണം ഇവർ ക്യൂൻ ഓഫ് ക്യൂബ എന്നുള്ളത് പേര് കേട്ടാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നന്നായിട്ട് ക്യൂബേനെ പറ്റി അറിയുകയും ക്യൂബയുടെ എല്ലാവിധ അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതാക്കുന്ന ഡയറക്ടർ ലെവലിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ അവരും ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് അവർ ക്യൂബയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടതിന് പണിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ ഡയറക്ടർ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു പോയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി ഉയർന്നു വന്നിട്ടും ഒരാൾക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇവർ സത്യത്തിൽ ഇൻ്റേണലി തന്നെ ഉള്ള ഒരു ക്യൂബേൻ്റെ ചാരനാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഈ അമേരിക്ക പോലുള്ളൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ ചാര സംഘടനയ്ക്ക് പോലും ഒരു അപരിചിതനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട എന്തായാലും ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് മൂപ്പര് അമാൻഡ നോക്സിൻ്റെ ഇറ്റലിയിൽ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ ടീനേജർ യങ്സ്റ്റർ അവരെ അവരെ പിടിച്ചിട്ട് അവർ അവിടെ ജയിലിലാക്കുന്നു അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ റൂംമേറ്റ് മരിച്ചതിന് അവരെ കുറ്റവാളിയായിട്ട് അവിടെ ജയിലിടുകയും പിന്നെ അവരെ പിരി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നിരപരാധികൾ വിട്ടയക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു കേസിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഫേർഡിൽ നടന്ന ഒരു റേപ്പ് കേസ് അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മദ്യപിച്ചിട്ട് അവർ ഒരു ഒരു പയ്യൻ വേറൊരു കുട്ടീനെ
അപ്പോൾ ഈ ആകെ ഓർമ്മയുള്ളത് ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ഒരു ബാർ കുത്തിരുന്ന് കുടിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് പിന്നെ ഇയാൾക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഈ സാൻ അവർ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ എല്ലെ വേഗസിൽ ഉടന്ന് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ആലോചിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇയാൾ രാവിലെ തൊട്ട് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ബാർ കുത്തിട്ട് കുടിക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസിൽ കുട്ടിൻ്റെ അതിനെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ബാർ കുത്തിട്ട് കുടിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഇയാൾ ബ്ലാക്ക് ഔട്ടായി അതായത് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇയാൾക്ക് ബോധമല്ല പിന്നെ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഏതൊരു നോർമൽ ആളെ മാതിരിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഔട്ടാണ് അതായത് ഒരു മെമ്മറി രജിസ്റ്റർ ആവുന്നില്ല ഇയാൾ ആ ബാറിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോയി സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ലാസ് വേഗസിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എന്തിനാവുന്നില്ല ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇയാൾ ബാഗ് എടുത്ത് ഇവിടെ പോയി വേഗസിൽ പോയി എന്നിട്ട് വേഗസിൽ പോയി ഇയാൾ രാത്രി പിടി വെള്ളടിച്ച് ഇയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചീട്ട് കളിച്ച് ചൂതാട്ടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ആരൊക്കെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയോ ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഇയാൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇയാൾ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്താ പറയുക ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ഷേവ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വതവെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അതാണ് ഈ മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടിയും ഇടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് സ്വതവെ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത് മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും പിന്നെ ഉപരി പറയുന്നുണ്ട് ഈ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് തലയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ അതായത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മദ്യപാനം മദ്യം പെട്ടെന്ന് തലയ്ക്ക് പിടിക്കാനും ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യതകൾ സ്ത്രീകളിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കുറേ മദ്യപാനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളുണ്ട് ഒരു നല്ല രസമുണ്ട് വേറെ മദ്യപാനത്തിന് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുപ്പര് അവിടെ നിന്ന് മുപ്പര് പെൻ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സാൻഡസ്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോച്ച് അയാൾ എത്രയോ വർഷം അവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ അയാളെ ജയിലിലാക്കുകയും പിന്നെ അയാളുടെ ബോസ്സായിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പുറത്താക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കേസുണ്ടായിരുന്നു ആ കേസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് എങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ടു ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് ഒരു സ്പോർട്സ് ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഉദയമായി തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസിനെ പല രീതിയിൽ ലൈംഗികമായിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കുട്ടികൾ അച്ഛനമ്മമാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അച്ഛനമ്മമാർ അതിനെ ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്ത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അച്ഛനമ്മമാർ ആ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ലൈംഗികമായിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടരേണ്ട ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ബോഡിയിലെ പല പാർട്സിലും അത് പലപ്പോഴും ഈ ടച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന ആളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ ഈ ടച്ചിന് എന്തോ ഒരു ശരിയായ്മ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ പറയും അച്ഛനോടും അമ്മേനോടൊക്കെ ഇത് തൊട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഒരു അബ്യൂസിൻ്റെ കാര്യം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡോക്ടർ തൊടുന്നതും എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം അവർക്ക് തീരെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ അത് പുറത്ത് വരികയും പല ആൾക്കാർ പുറത്ത് വരികയും ചെയ്തിട്ട് നാസർ എന്ന് പറഞ്ഞ കക്ഷിയെ ഒരു പീഡോഫൈലാണ് അയാൾ അയാളെ പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു കഥേനെ പറ്റിയിട്ടും ആ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അയാൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പല കാര്യവും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ബേണി മാഡോഫിൻ്റെ ബേണി മാഡോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൺസി സ്കീം ന്യൂയോർക്കിൽ നടക്കിയ നടത്തിയ ബേണി മാഡോഫിനെ എന്തുകൊണ്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ
പക്ഷെ ഇവർ കള്ളുകുടിക്കുന്ന ഒരു റിച്വൽ മാതിരിയാണ് ഇവർ കുടിക്കുക അതായത് എല്ലാ ആൾക്കാരും കൂടി ഒരു മുറിയിലാണ് കൂടും അവിടെ ഒരു ബാറ് ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടും അപ്പോൾ ഇയാളെയും വിളിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുപ്പിയെ ഒരു സമയത്ത് പൊട്ടിക്കുള്ളൂ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയെ ഒരു സമയത്ത് പൊട്ടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആരും കുടിക്കുന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് കണ്ടു വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ ഹോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്നിട്ട് പകുതി ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അയാൾ ഏടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ തോളിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ തോളിൽ കൊട്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇയാൾ പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് കിട്ടിയ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളെ മറ്റേ ചെയർ മ്യൂസിക്കൽ ചെയറുമായിരിക്കും സാധനം അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പകുതി ഗ്ലാസ്സുകൾ കുടിച്ച് തീർക്കും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയും കുടിച്ച് ഇയാൾ നടന്നിട്ട് വേറെ ഇടയിൽ എത്തുമ്പോൾ പകുതി ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അവർ ഈ കുപ്പി തീരുമ്പോൾ വേറൊരു കുപ്പി എടുക്കും അങ്ങനെ കുടിച്ച് 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 ചില ആൾക്കാരെ കാട്ടി തന്നെ വീഴും ഛർദ്ദിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും വീണ്ടും എണീച്ച് വീണ്ടും കുടി തുടങ്ങും തീർച്ച തുടങ്ങും ഇത് തന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് അടിക്കില്ലോ ഒരാളെ ഒരു സമയത്ത് അടിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തുടങ്ങി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വെള്ളയടി പ്രക്രിയയാണ് പക്ഷെ ഇവർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇവർ കുടിക്കില്ല ഇവർക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരാരുമായിട്ട് മദ്യപിക്കുക അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് മദ്യപിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗം വേണ്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് മദ്യപിക്കില്ല ഇവരെപ്പോഴും ഈ ഒരു സർക്കിളിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമേ മദ്യപിക്കുള്ളൂ മദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ മദ്യം എന്നല്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ ആന്ത്രോപോളജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇയാൾക്ക് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ സോഷ്യൽ സ്കില്ല് എങ്ങനെ ആൾക്കാർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ മദ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇയാളൊരു കുപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അവിടെ ആൽക്കഹോളിനെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ആൾ പ്രൊഫസർ ഇയാളോട് പറയും നമുക്ക് നിന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണമല്ലോ എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മരണ സംഭവമാണ് ഇതിൽ ഭയങ്കര ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കും ഹീത്തിനോട് ചോദിക്കും ഈ സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കും അവർ ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കുടിച്ചതെന്ന് അറിയാം ഞാൻ കുടിക്കുന്ന കാണാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പര് ഇതൊന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കുടിക്കും കുടിച്ചോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാളുടെ ചോദിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഒരു ആംബുലൻസിന് ഏർപ്പാടാക്കും കാരണം അത്ര ആൽക്കഹോൾ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തേ പറ്റിപ്പോയ പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആംബുലൻസ് ഇതാക്കും അയാളൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ തിരിച്ച് ടാക്സിയൊക്കെ എടുത്ത് വീട്ടിൽ പോകും ഫ്ലാറ്റ് പോകും ഫ്ലാറ്റ് പോയി അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് പിന്നാലെ പോകുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇയാൾ നേരെ ഇയാൾ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് ജനലിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസ് കാണും ഇയാളിങ്ങനെ കാണിക്കും ആംബുലൻസിനോട് പ്രശ്നമല്ല ഞാനൊക്കെ വീട്ടിലെത്തി ഉസാറാന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇയാൾ തിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് ഇവിടും പിന്നെ ഇയാൾ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ എണീച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇയാൾ കുടിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലൊക്കെ കുടിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമേരിക്കൻ സെറ്റപ്പിൽ തിരിച്ച് ജയിലിൽ വന്നിട്ട് ഇയാൾ കുറച്ച് കുടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ അതിന് ബ്ലാക്ക് ഔട്ടായിട്ട് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇയാൾ നീച്ചെന്ന് ഏ അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പോൾ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ മദ്യപാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിരന്തരമായി നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ് ആയാലും അല്ലാതെ ആയാലും മദ്യപിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് മദ്യപിക്കാത്തവരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ നമ്മളുടെ പലരുടെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പരിചയത്തിനും ബന്ധത്തിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ മദ്യപാനം ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള സംഭവം ഇത് അറിയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആൾക്കാർ മദ്യപിക്കും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ എന്നാലും പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന നമുക്ക് ഹേ അതൊന്നും ശരിയല്ല എന്നറിയാൻ പറ്റില്ലല്
വണ്ടികൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇവർക്ക് അന്വേഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം അപ്പോൾ വണ്ടികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർക്ക് ആംസും വെടിയുണ്ടകളും തോക്കും ഒക്കെ കിട്ടുകയും അവർ ക്രൈമിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് കാൻസർ സിറ്റിയിൽ അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ കണ്ടപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ആ അത് മോഡൽ ഉസാറാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടമാന സ്ഥലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ട്രാഫിക് വയലേഷനിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ചെറിയ ചെറിയ സാധനത്തിന് വരും ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇവർ പിടിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ആംസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് അപരിചിതരായ ആൾക്കാരാണ് ഒരാൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു ഒരാൾ പോലീസാണ് അവരുടെ റേസും അവരുടെ അപ്പത്തെ മാനസികാവസ്ഥയും അവരുടെ പല സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുന്നതുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ന്യൂസൊക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ കേസസ് ഉണ്ട് അമേരിക്കയിലെ പോലീസ് വെടിവെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ മരിക്കുന്ന നിരപരാധികൾ മരിക്കുന്ന കേസസൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണിത് വരുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആഭാവമാണോ കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് വേണോ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാനും എല്ലാ മനുഷ്യനെയും കുറ്റവാളിയായി കാണാതെ അങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് വേണം എന്നുള്ളൊക്കെ ചർച്ചകൾ ധാരാളം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ക്യാൻസർ സിറ്റിയിൽ അത്രയും ക്രൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം തൂക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിയമം എഫക്റ്റീവായിട്ട് അവിടെ വന്നത് ആ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പദ്ധതി വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും വലിയ ക്രൈം ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ് കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടുതൽ ദോഷം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് സാന്ദ്ര ബ്ലാൻഡിൻ്റെ കഥയും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ഞാൻ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എത്ര പേര് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ പുസ്തകം വായിക്കും എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ വായിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കരുത് ചില ആൾക്കാരെ പറയുമ്പോൾ വായിക്കണം എന്നുണ്ടായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് വായിക്കണം അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിൽ വേറെയും എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മോത്തൊരു ആംഗ്യുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്കൊക്കെ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സന്തോഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം എങ്ങനെയാണ് സങ്കടം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ദേഷ്യം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് മുഖം എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നുള്ള മുഖത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് ദേഷ്യം വരുമല്ലോ ഏ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ട് പക്ഷെ ലോകത്ത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെയല്ല ചില സ്ഥലത്തുള്ള മുഖഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ മുഖഭാവമായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ മുഖഭാവങ്ങൾക്ക് പോലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതികളിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മെൽട്ടിങ് പോട്ട് മാതിരി കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ആൾക്കാരങ്ങോട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ കൾച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം സ്വഭാവങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ അവരെങ്ങനെയാണ് ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വരിക അനിയാൾ പറഞ്ഞ ട്രസ്റ്റ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ആൾക്കാർ പറ്റിക്കാനും നമ്മൾ പറ്റിപ്പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പര്യാപ്തനാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു സമൂഹമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനും പുരോഗമിക്കാനും വേണ്ടി സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ടോട്ടൽ സ്ട്രെയിഞ്ചറിനെ ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഭാഷയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു മതത്തിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ എന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരേപോലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒരേ ഒരേ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലും വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് നമുക്ക്
അഭ്യർത്ഥനയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാൽക്കം ഗാഡ്വലിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കും മൂപ്പര് എഴുതുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂപ്പര് എഴുതുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റീനെ പറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ത് സംഭവങ്ങൾ വേണേൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ വെടിവെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാളയാർ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോവിന്ദച്ചാമിയുടെ ഇഷ്യൂ അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസും നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ ഒരു സോഷ്യൽ നൈ സയൻസ് റിസർച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പഠിക്കുകയും അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ചെയ്യുകയും എഴുതുകയും ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചോദിച്ചു ക്രിമിനോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടോ മുമ്പക്ക് ഈ ക്രൈമിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവത്തിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ക്രിമിനോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്റ്റഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കണം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സമൂഹത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാവും അതിനെപ്പറ്റി ആൾക്കാർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠയായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാവണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ അത്ര നേരം പത്തിരുപത്താറ് മിനിറ്റ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇത് പരിചയപ്പെടുത്താനും കാരണം അതാണ് വാട്ട് ടോക്കിംഗ് ടു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് മാൽക്കം ഗാഡ്വലിൻ്റെ പുസ്തകം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാക്കാം ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുക വിശ്വസിക്കുക ഏ കാരണം നമ്മളെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വളരെ ആവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് വിശ്വാസം വിശ്വസിക്കാൻ അത് വിട്ടുവരുന്നത് ട്രസ്റ്റ് വിട്ടിട്ടുള്ള കളിയല്ല അവരങ്ങനെയാക്കാം